ಈಶಾದ್ಯಾಸುಮನಸಾಥಾನುಪಕ್ರಮೆ ವಾಗೀಶಾದ್ಯಾಸುಮನಸಾಥಾನುಪಕ್ರಮೆ ಎಂ ದೃತಕೃತ್ಯು ಕೃತಕೃತ್ಯು ತಮಿ ಗಜಾನ ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದೆ ದೇವಿ ನಮಸ್ತೆ ಶಾರದೆ ದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರವಾಸಿನಿ ಸ್ವಾಮಕಂ ಪ್ರಾರ್ಥೆ ದೇವಿ ಸ್ವಾಮಕಂ ಪ್ರಾರ್ಥೆ ದೇವಿ ಬುಧಿಂಚ ದೇಹಿ ಮೇ ಆನಂದಮಂದಕರ ಪ್ರಸನ್ನ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪ ನಿಜಬೋಧಯುಕ್ತ ಯೋಗೀಂದ್ರಮೇಢ್ಯಂಭವರೋಗವೈದ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ಗುರು ನಿತ್ಯಮಹಂ ನಮಿ ಶ್ರೀವನಿತೆಯರಸನೆ ವಿಮಲರಾಜೀವಪೀಚನ ಪಿತನೆ ಶ್ರೀವನಿತೆಯರಸನೆ ವಿಮಲರಾಜೀವಪೀಠನ ಪಿತನೆ ಜಗಗತಿ ಪಾವನೆ ಸನಗಾದಿ ಸಜ್ಜನ ನಿಕರದಾತಾರ ರಾವಣಾಸುರಮಥನ ಶ್ರವಣ ಸುಧಾ ವಿನೂತನ ಕಥನ ಕಾರಣ ಕಾಬುದಾನತ ಜನವ ಗದುಗಿನ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಆನತ ಜನವ ಕಾಮುರು ಗದುಗಿನ ವೀರ ನಾರಾಯಣ ಗಜ ಮುಖನೆ ಮೇರೆ ಕದಂತನೆ ಗಜಮುಖನೆ ಮೇರೆ ಕದಂತನೆ ನಿಜ ಗುಣಾನ್ವಿತ ಪರಶುಧಾರಣೆ ರಜದಗಿರಿ ಗೊಡಯನ ಕುಮಾರನೆ ವಿಧಿಯೇ ಅಜನು ಹರಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ನೆರೆ ಭಜಿ ಸುಧಿಗರು ಅನವರತ ನಿನ್ನನು ತ್ರಿಜಗವಂತಿತ ಗಣಪ ಅಜನು ಹರಿ ರುದ್ರಾದಿಗಳು ನೆರೆ ಭಜಿ ಸುಧಿಗರು ಅನವರತ ನಿನ್ನನು ತ್ರಿಜಗವಂತಿತ ಗಣಪ ಮಾಲ್ಪುದು ಮತಿಗೆ ಮಂಗಳವಾ ತ್ರಿಜ 
ಗೀತ ಗಣಪ ಮಾಲ್ಪುದು ಮತಿಗೆ ಮಂಗಳವ ಶರಥಿ ಸುತಿ ಸನಕ ಶರಥಿ ಸುತಿ ಸನಕ ದಿವಂದಿತೆ ಸುರನರು ರಗ ಮಾತೆ ಸುಜನರ ಪೊದೆವದೇ ಸುರಗ್ರಗಣ್ಯ ಸುಮೌನಿ ವರಸ್ತುತೆ ಪರಮ ಕರುಣಾಸಿಂಧು ಪರಮ ಕರುಣಾಸಿಂಧು ಪಾವನ ಚರಿತೆ ಪದ್ಮಜ ಮುಖ್ಯ ಸಕಲ ಮರ ಸುಭೂಜಿತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೊಡುಗೆ ಮಗೆ ಅಧಿಕ ಸಂಪದವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೊಡುಗೆ ಮಗೆ ಅಧಿಕ ಸಂಪದವ ಕಟಭುಜ ಬಲರು ಏಕ ಚಕ್ರದೊಳ ಕುಟಿಲರು ಭೂಸುರರ ರಕ್ಷಿಸಿ ಬಾಕನ ಮುರಿದರು ಮೆರೆದರು ಅಮಲ ಗುಣಾಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಕಟಭುಜ ಬಲರು ಏಕ ಚಕ್ರದೊಳು ಅಕುಟಿಲರು ಭೂಸುರರ ರಕ್ಷಿಸಿ ಬಕನ ಮುರಿದರು ಮೆರೆದರು ಅಮಲ ಗುಣಾಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ಲಾಂಬರ್ಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರಸನ್ನ ವದನ ಧ್ಯಾತ್ ಸರ್ವಘ್ನೋಪಶಾಂತ ಅಗಜಾನನ ಪದ್ಮಾರ್ಕ ಗಜಾನನ ಮಹರ್ನಿಶಂ ಅನೇಕದ ತಂ ಭಕ್ತಾಂತಮುಪಾಸ್ಮಹೆ ಸರಸ್ವತೀ ಪದಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಯಪತಿ ಮುಪತಿ ತುಷಾಂಪತಿ ಗಣಪತಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮುಖಾನ್ ಋಷೀನ್ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಮಂಗಲಂ ವಿಷ್ಣು ವರೇಣ್ಯಂ ಅನಘಂ ಶುಚಿ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಹೃಷಿಕೇಶ ಚರಾಚರ ಗುರು ಹರಿ ಮಹರ್ಷೇ ಸರ್ವೋಕೇಶು ಪೂಜಿತ ಮಹಾತ್ಮನ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾ ಮತ ಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಾಸ ಅಮಿತ ತೇಜಸ ವ್ಯಾಸ ವಸಿಷ್ಠನಪ್ತಾರ ಶಕ್ತೆ ಪೌತ್ರಮಕಲ್ಮಶಂ ಪರಾಶರಾತ್ಮಜ ವಂದೇ ಶುಕತಾ ತಪೋ ನಿಧಿ ವ್ಯಾಸ ವಿಷ್ಣು ವ್ಯಾಸ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮೋ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಧೆ ವಾಸಿಷ್ಠಾ ನಮೋ ನಮಃ ನಮೋ ಧರ್ಮಾಯ ಮಹತೆ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾ ವೇದಸೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಧರ್ಮಾನ್ ವಕ್ಷ್ಯಾ ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮಾನ್ ವಕ್ಷ್ಯಾ ಶಾಶ್ವತ ನಾರಾಯಣ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂಚ ನರೋತ್ತಮ ದೇವೀ ಸರಸ್ವತೀ ವ್ಯಾಸ ತಥೋ ಜಯ ಮುದೀರೆಯೇತ್ ನಮಿಸಿ ನಾರಾಯಣನ ನರನ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ವ್ಯಾಸ ವಾಗ್ದೇವಿಯರ ಬಳಿಕ ಪೇಳುವುದು ಜಯವ ಮುಖಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವ ಕೃಷ್ಣೋ ರಕ್ಷತು ನೋ ಜಗತ್ರಯ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ಕೃಷ್ಣೇ ನಾಮರ ಶತ್ರವೋ ವಿನಿಹತ ಕೃಷ್ಣಾ ತುಭ್ಯಂ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾದೇವ ಸಮುತ್ಥಿ ಜಗದಿದ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಕೃಷ್ಣೇ ತಿಷ್ಠತಿ ಸರ್ವೇತದಖಿಲ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷಸ್ವ ಮಾಂ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ರಕ್ಷಸ್ವ ಮಾಂ ನಿನ್ನೆ ಹಿಡಿಂಬ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದ ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಭೀಮ ಎದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ಗದ್ದಲ ಮಾಡಬೇಡ ಮಲಗಿದವರು ನಮ್ಮವರು ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ತಿಳಿಯದೇ ಇರೋ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಥ ಬಲಿಷ್ಠ ಅವನು ಹಿಡಿಂಬ ಆದರ
ಒಂದೇ ಎ ಟಿ ಗಮನನ್ನು ಒರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಮೂಗು ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸುರಿಯೋಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಒರಗಿದ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಗದ್ದಲ ಆಯಿತು ಅರಿಚಿದ ಸತ್ತಾಗ ಹೋ ಅಂತ ಅರಿಚಿದ ಮಾರೀಚನೂ ಹಾಗೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಂತಿಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅರಿಚಬೇಕು ಇಂತಿಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನೋ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಈ ಈ ವಿಧ್ವಂಸಕರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು ಇವನು ರಾಕ್ಷಸ ಅರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಾಂ ಅಂತ ಎದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಭಯ ಏನಿದು ತಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಭೀಮ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಭಾರಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೆಣ ಬಿದ್ದಿದೆ ರಕ್ತ ಮೂಗಿನಲ್ಲ ಬಾಯಿಂದ ಏನಿದೆ ಏನಿದು ಭೀಮ ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತೇನೋ ನಿಜ ನಾವು ದಂಡದಿದ್ವಿ ಮಲಗಿದ್ವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸದೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗೋಯ್ತು ತುಂಬ ದುಃಖ ಆಗೋಯ್ತು ಕಳವಳದೊಳು ಎದ್ದ ತುಂಬ ಕಳಕಳಿಸ್ತಾ ಎದ್ದ ಕಳ ಕಳ ದೋಣಿ ಬರೆದು ಇವನತಿ ಬಳ ಮಹಾದೇವ ಇವನತಿ ಬಳ ಮಹಾದೇವ ಎಂಬನೆ ಬಿಸಿ ಬಳಿಕ ಕಾದರೆ ತಮ್ಮ ಕೆಡಿಸಲು ಕಾಕ ಬಳಸಿದನ ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬಹಳ ರಿಸ್ಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಕಳವಳು ಆಯಿತು ಭೀಮನ ಬಲ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಅವನು ರಾಕ್ಷಸ ಅವನ ಬಲ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಳಿದಿದೆಯಾ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ ನಾವಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿದ್ರೆನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೀನು ಬಳಲಿದ್ದೀಯಾ ಬಳಲಿದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸದೆ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಏನೋಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದಿಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜ ಅವನು ಸಂಹೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಜರನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನೀನೇನು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದೆಯಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯಾ ಯಾಕೋ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಬಳಲಿದೆ ಮನು ಹೊತ್ತು ತೊಳಲಿದ ಬಳಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಲಿದೆ ಮನು ಹೊತ್ತು ತೊಳಲಿದ ಬಳಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗೇನು ಲೇಸಾಯಿದು ಉಳಿದೆ ಪುಣ್ಯವಿದು ಉಳಿದೆ ಪುಣ್ಯವಿದು ಎಂದರ ಯಮನಂದನಾದಿಗಳು ಮಹಾ ವಿಪತ್ತು ಬಂದಿತು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಬಹುಶಃ ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಫಲವೋ ಏನು ಅಂತೂ ಸದ್ಯ ಬದುಕಿದು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ್ ಅಂತಹ ಕವಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈವನ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಂದಿದ್ದಾನೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ನಾವು ಬದುಕಿದು ಅಂತಾನೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಹಿಡಿಂಬೆ ಅವಳಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಅವನ ಅಣ್ಣ ಸತ್ತಿದ್ದು ಸಂತೋಷವೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್ಸು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಅಂದಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಭೀಮನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂಗ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಆ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯ ಅವನು ಒಂಥರ ನಿಷ್ಠುರ ಸ್ವಭಾವದವನು ಕಳ ಮಡಿಯಲು ಅವನ ಅನುಜೆ ಭೀಮನ ಒಲಿಸಲು ಅರಿಯದೆ ಪಾಪ ಪಾಪ ಆ ಭೀಮನನ್ನು ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಅರಿಯದೆ ತಾಯಿ ನೀವು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ತಾಯಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಹೆಂಗಸು ನೀವು ನನ್ನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಹೀಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಳಮಳಗುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂದನನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ
ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಚಿನ್ನದಂಥ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಅವನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಕಳ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಾಳೆಮ್ಮ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಲ್ವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವೇ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಞೂ ಅನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದು ಈ ಥರ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರವರೇ ಪ್ರೀತಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆದರೂ ಹಿಡಿಂಬೆ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸಿ ಕಲ್ಚರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕುಂತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಕಳ ಮಡಿಯನು ಕಳ ಮಡಿಯನು ಅವನನುಜೆ ಭೀಮನ ನೊಲಿಸಲರಿಯದೆ ಕುಂತಿಯಲ್ಲವ ತಿಳುಹು ತಿಳುಹಿ ನುಡಿದಳು ತನ್ನ ಪೂರ್ವಾಪರದ ಸಂಗದಿಯ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ತನ್ನ ಪೂರ್ವಾಪರ ನಮ್ಮ ಹೀಗೆ ನಾವು ಇಂಥ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ನಾವು ರಾಕ್ಷಸರು ನಮಗೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಈ ಥರ ಕೆಲಸದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿದ್ದ ಸದ್ಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅವನದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ತಾಯಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಧರ್ಮರಾಜನ ನೋಡಿ ನೀವು ಇವರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ವೇ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನೀವು ಅರ್ಜುನ ನಕಲು ಸಾಧ ಇವರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತನ್ನಿ ನಾನು ತುಂಬ ನನ್ನ ಚಡಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವರನ್ನು ನಾನು ಒರೆಸಲೇಬೇಕು ಹಲವು ಪರಿಯಲಿ ಇವರನು ಅವಳಂಡಲೆದು ಹಲವು ಪರಿಯಲಿವರನ ಅವಳಂಡಲೆದು ಭೀಮಗೆ ಹೇಳಿಸಿದಳು ಆ ಫಲುಗುಣನ ಕೈಯಿಂದ ಧರ್ಮಜನಿಂದ ನುಡಿಸಿದಳು ಕುಂತಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಅರ್ಜುನ ಏನೋ ಅಂತೀಯ ನೀನು ಅಮ್ಮ ನಾ ಏನಮ್ಮ ಅನ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಣ್ಣನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ನಂದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ನಿಂದಿಲ್ಲ ನಿಜ ಆದರೆ ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಅಂತೀಯ ನೀನು ದೊಡ್ಡಣ್ಣನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗುವಂತಿಲ್ಲ ಓ ಅಂದ ಓ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಮುಖದಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಳು ಏನಾದರೂ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನೆಲವನ್ನು ಕೆರಿತಾರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನುಭವಸ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೀಮಮ್ಮ ನಂಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಓ ಅಂದಾಗ ಬೇಕು ಏ ಕಳ ಯಾಕೋ ಹೀಗಂತೀಯ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಭೀಮ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ಧರ್ಮರಾಜ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೀ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೀಯ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ನೀನು ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ತಾನೇ ಎರಡನೇ ಮನೆಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಭೀಮನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಂತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನೋ ನೀ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಣ್ಣ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಂತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಬನ್ನಿ ಜಗ್ಗನೆ ಎದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರು ನುಡಿಯಲು ಸರ್ವಥಾ ಖಳನಾರಿಯನು ಕೈ ಕೊಳ್ಳೆನೆಂದೇ ವೀರ ಬಲಿದನು ಆರು ನುಡಿಯನು ಸರ್ವಥಾ ಖಳನಾರಿಯನು ಕೈ ಕೊಳ್ಳೆನೆಂದೇ ವೀರ ಬಲಿದನು ಬಳಿಕ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿ ಬಂದು ಇದು ಇದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಬರಬಹುದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಬಂದು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಥವರ ಪೈಕಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವರ್ಷಿ ನಾರದರು ಒಬ್ಬರು ಅವರು ತ್ರಿಲೋಕ ಸಂಚಾರಿಯವರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಬರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್
ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೂರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮರಿ ಇನ್ನೇನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಇನ್ನು ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳು ದಿನ ಇದೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಧರ್ಮನಂದನ ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡಬೇಡ ಬೇಗ ಹೋಗು ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನು ಭೀಷ್ಮರಿಂದ ಬೇಗ ತಿಳಿದುಕೋ ಭೀಷ್ಮರು ಹೋದರು ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನು ಹೇಳೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಶಾಮ್ಯನ್ನಿವ ಹುತಾಶನ ಅಸ್ತಮಾನದ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾಗಿದ್ದಾರೆ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದಂಥ ಭೀಷ್ಮರು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೋತ ಭೀಷ್ಮರೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀವು ನೆನೆದರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಹೋದಾಗ ಹೌದು ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಬಹಳ ಗಾಯವಾಗಿದೆಯೇ ನೋವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನಾಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮರೇ ಗಂಗಾನಂದನರೇ ಒಂದು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಉಪಕಾರ ಅಂತ ಧರ್ಮರಾಜ ಪಾಪ ತುಂಬ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಮೂಡಿದೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವರು ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀ ಇದ್ದೀಯಾ ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನು ನಾ ಹೇಳಬೇಕೆಂತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ನೀವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೃ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸುಭದ್ರೆಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಜುನ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಗಡಗಡ ಗಡಗಡ ನಡುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಪಗಡೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಹತ್ರ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ ಅಂತಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಯಾವ ಗೋಪಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಗೋಪಿಯೂ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಮಳೆ ಹನಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೇಗ ಅವನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಹೀಗಿತ್ತು ತಾಯಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಇನ್ನೇನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ತಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕಾಲಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಾವು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಹ ನಮಗಿಲ್ಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಎಂದು ಸರಸ್ವತಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಗುಂಡು ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿತಿನ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದರಂತೆ ಶೃಂಗೇರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆದ್ರಂತೆ ಇದೇನದು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನೂ ಮುಳುಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ದುಃಖದಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಪಣ ಕೊಟ್ಟರೋ ಏನೋ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಏನಿದು ಗುರುಗಳು ಬೇಗ ಏನು ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪಾಪ ಗಾಂಧಿನ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತವರು ಗಾಂಧಿ ಕೊಂದಾದರು ಇವರಿಗೇನು ತಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತವರು ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಕಿಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಗೆ ಅಂದಾಗ ರೇಡಿಯೋ ಅಂದ ಒಳಗಡೆನೇ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಂದನ ವೇದವ್ಯಾಸನಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂದರು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೇನು ಕತೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಿಲ್ಲ ಭೀಮಾ ಯೋಚ ಬಹುಶಃ ಓಕ್ಲಿ ಧೋತ್ರಾನು ತಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವರು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಅಲ್ಲೇನೆ ಮದುವೆನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅವನಿಗೆ ಸಾರ ನಯದ ನಿತೋರಿ ತಿಳುಹಿ ಕುಮಾರ ಸಂಭವಧಿ ಎಂದು
ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬಾರ್ದು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಾನೆ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಇಂತಾನೆ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಹೊರಟ ಏನ್ರಿ ಹನಿ ಮೂನಿ ಹೋದ್ರಂತೆ ಇಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ವಾಹನ ಬೇಡ ಅರೆ ರಾಕ್ಷಸಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕಾಣತ್ತವಳು ಈ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆರೋ ಮಗನ್ನೇ ಹಡಿತಾನೆ ಬೇಗ ಹಡಿತಾಳೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಉಪವನ ಬಗಸರೋ ಎಲ್ಲಿ ಉಪವನ ಬರಸರೋ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಶೈಲಹಿ ಮಗೃಹವು ಕೇಳಿ ಶೈಲ ಹಿಮಗ್ರಹವು ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ರೂಮ್ಸು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಂಗಿದಿರಂತೆ ಅವರು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಇವನೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದಿರಬೇಕು ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಅಂಥ ಜಾಗನ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಿರಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಶೈಲ ಹಿಮಗೃಹವು ಎಲ್ಲಿ ರಮ್ಯೋದ್ಯಾನವು ಎಲ್ಲಿ ವಿಹಾರವನ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲಿಗನ್ನಿಗೆ ಹರಿದು ಮಾರುತಿ ವಲ್ಲಭೆಯ ರಮಿಸಿದನು ಅಲ್ಲಿಗನ್ನಿಗೆ ಹರಿದು ಮಾರುತಿ ವಲ್ಲಭೆಯ ರಮಿಸಿದನು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಬಹಳ ಕಾಲ ಹಿಡೀಲಿಲ್ಲ ಜನಮೇಜಯ ಹ್ಞೂ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ವೈಶಂಪ ಏನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಬೋದು ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳಾಯ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನ ಹಡದ್ಲು ಹಿಡಿಂಬೆ ಚೌಪಟ ಮಲ್ಲ ಜನಿಸಿದ ಕಲಿ ಘಟೋದ್ಗಜನು ಆ ಹಿಡಿಂಬಿಯಲಿ ಗಂಡು ಮಗು ಆಯಿತು ನಾಮಕರಣವೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಭೀಮ ಹೇಳ್ದ ಹಿಡಿಂಬೆ ನಾಯಿನ್ನು ಹೋಗಬೇಕು ಈ ಮಗು ಬಹಳ ಬಲಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ ಮಹಾಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಗಾಳಿ ಹಾರಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಹಿಡಿಂಬೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಪ್ರಭು ನಿಜಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಿರಿ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ನಾನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವನೇ ರಾಜ ಅಂತ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ಅವನ ಮಗನ ಹಿಡಿಂಬ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಇವನೇ ರಾಜ ಮಗುವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನನ್ನನ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂದನನ್ನಾಗಲಿ ಅವನು ಬೆಳೆದಾಗ ನೆನೆಯುತ್ತೀರಿ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಡಿಂಬೆಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಂಡು ಭೀಮ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಜನಮೇಜಯ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಈ ಘಟನೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅಯ್ಯೋ ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಾಂಡವರು ಕಷ್ಟಪಡುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ನದಿನ ದಾಟೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಭೀಮ ನೆನೀತಾನಂತೆ ಘಟೋದ್ಗಜ ನಮ್ಮ ಮಗನ ನಾ ಘಟೋದ್ಗಜ ಅಂತ ಅವನ ಹೆಸರು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟ ಜಟ್ಟಿ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ನದಿ ದಾಟಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೀರಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣ ಫೌಲ್ ಗೇಮ್ ಆಡ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದಿನ ಒಂದು ದಿನ ಹದಿನೆಂಟು ದಿನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಫೌಲ್ ಗೇಮ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡೋದು ಅಭಿಮನ್ಯುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರು ದ್ರೋಣಾಚಾರರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ ಅದು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೊಡೀರಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇವನು ಸಾಯೋಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಕರ್ಣ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಆಗ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೋಪಿಸ್ಕೋತಾನೆ ದ್ರೋಣರ ಮೇಲೆ ಏನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಕರಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಹ್ಞೂ ಅಂತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತಾನೆ ಆದರೆ ಷಣ್ಣಾಂ ಮನುಷ್ಯ ಚಿಂತಾನಾಂ ಸಪ್ತಮಂ ದೈವ ಚಿಂತನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನಿದು ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಧರ್ಮನಂದನ ಅಂದಾಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಗಡಗಡ ಗಡ ನಡುಗ್ಬಿಟ್ಟ ಹೆದರ
ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನುಡಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಡಬಡಿಸಿ ನುಡಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರಮಣೀಯ ನೋಡಬಡಿಸಿ ನುಡಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ ರಮಣೀಯ ನೋಡಬಡಿಸಿ ಹೈಡಿಂಬ ರಾಜ್ಯದ ಒಡೆತನವ ನೆರೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಾಗಡೋದ್ಗಜನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಂಚಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಡೆದು ಬಂದರು ಶಾಲಿ ಹೋತ್ರನ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಬಚರಿಸಿಕೊಂಡರು ಶಾಲಿ ಹೋತ್ರನ ನಡುವೆ ಕಂಡು ಪಚರಿಸಿಕೊಂಡರು ಪಡುವಲಭಿಮುಖರಾದರನಿ ಬರು ವಿಪ್ರವೇಶದನಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆಪ್ತರನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಡೀಪ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಜುಟ್ಟು ನೆತ್ತಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಹ ವಿಭೂತಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಹ್ನಿಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಾರಣ ಇವರು ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅರಗಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವೇ ಮರೆತುಬಿಟ್ರ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವರಿಲ್ಲ ಪಾಂಡವರೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿದುರ್ನಿಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ವಿದುರ್ನೇ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ದಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಎಟ್ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತನಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಆಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಪ್ತ ಅವನು ಬಹುಶಃ ದೋಣಿನ ತಂದೆಲ್ಲ ಅಂಬಿಗ ಅವನೇ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಬೇಕು ಬೇಕಾದನ್ನೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಡ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾಣುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಂದು ಧೋತ್ರ ಆಗಿ ಥರ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಜನಿವಾರ ಜುಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ಸು ತಾನೇ ಇದೆ ಇನ್ನು ಆ ಆವೇಶವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಋಷಿಗಳು ಹಾಕಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಲಿಹೋತ್ರ ಶಾಲಿಹೋತ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಋಷಿ ಆ ಋಷಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೇಳು ಜನ ಮೇ ಜಯ ಮಹೀಪದಿ ಶಾಲಿಹೋತ್ರಾಶ್ರಮವನು ಅನಿಬರು ಬೀಳುಕೊಂಡರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಇವರೇ ನೆನೀತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬರೋದು ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ತಾವೇ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಇವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈಗ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಸರೇ ಇವಾಗ ಬರಬಾರದೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗ್ತಾರೆ ಮುಂದೇನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಹಳ ಬಿಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಬಾರ್ದು ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರೇ ಅವರಿಗೆ ಸಂಕಟ ಬಂದರೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಆ ಥರ ಇದ್ದರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ವೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಚತುರ್ ವದನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಿಬಾಹುರ ಅಪರೋ ಹರಿ ಅಪಾಲಲೋಚನ ಶಂಭು ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣ ಅಂತ ಯಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾಲ್ಕು ಮುಖ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎರಡೇ ನಾಲ್ಕು ತೋಳಿದೆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಎರಡೇ ತೋಳು ಆದರೂ ಇವನು ವಿಷ್ಣು ಶಿವನಿಗೆ ಮೂರು ಕಣ್ಣಿದೆ ಇತನಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದೆ ಆದರೆ ಈತ ಶಿವ ಅಚತುರ್ವದನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಿಬಾಹುರ ಅಪರೋ ಹರಿ ಅಪಾಲಲೋಚನ ಶಂಭು ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣ ಅಂತ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅನಿಬರು ಬೀಳುಕೊಂಡರು ಶಾಲಿಹೋತ್ರಾಶ್ರಮವನು ಮತ್ತೆ ಕಂಡರು ಬಾದರಾಯಣನ ಧರ್ಮನಂದನ ಭೀಮ ಜೋಪಾನ ವಯಸ್ಸಾದ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ
ಬೆಟ್ಟದಂತಹ ಕಷ್ಟ ಮಂಜಿನ ಹಾಗೆ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ಪಾಪ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ಕೌರವರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾಂಡವರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ಧರ್ಮಭೀರುಗಳು ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಸುಖವಾಗಿರಿ ಏಕಚಕ್ರ ನಗರ ಏಕಚಕ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಗ್ರಹಾರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಮನೆ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಆರು ತಿಂಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೀರಿ ನೀವು ಮುಂದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದನು ಹೇಳಿದನು ನಿಮಗೆ ಕಚಕ್ರ ವಿಶಾಲ ಪುರದೊಳಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏಕಚಕ್ರ ವಿಶಾಲ ಪುರದೊಳಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಬಲ ಸುಬಿರಿ ಉದ್ದರೋದ್ದರವ ವಾಟ್ ಎನ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ವಾಟ್ ಎನ್ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಬಳಸುವಿರಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರವ ನಿಮಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಪಡಬೇಡಿ ಅಂತ ವೇದ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಾಸರ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನಮೇಜಯ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜನರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಾವಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮೇಕಪ್ ಅಂದರೆ ಇವ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರದ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಅವರು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇದು ಆ ಪಾತ್ರವೇ ಅವರು ಆಗ್ಬಿಡಬೇಕು ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸವೂ ಇದೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಅಂಕ ಮಹಾ ನಟ ಅವನು ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಝರಿ ಪಂಚೆ ಅಂತ ಉಂಡ್ರಂತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಂತೆ ಜುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರು ಬೈ ನೇಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕುಮಾರ್ ವ್ಯಾಸ ಎಂದು ತಿರುಗದನು ಅವನಿಪತಿ ಆ ಸುಕ್ಷಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮತೆ ಬಾಬ ಬಾಬ ಬಾಬಾ ಸುಕ್ಷಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರ ತೇಜಸ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತೇಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂದು ಮುನಿ ತಿರುಗಿದನು ಎಂದು ಮುನಿ ತಿರುಗಿದನು ಕುಂತಿ ನಂದನರು ಸುಖ್ಯಾದ್ರ ತೇಜೋ ವೃಂದವನು ಮುಸುಕಿದರು ವಿಮಲ ಬ್ರಹ್ಮ ರಶ್ಮಿಯಲಿ ಅಂದವೇರಿದ ಗಡ್ಡ ದರ್ಭೆಗಳಿಂದ ಅಂದವೇರಿದ ಗಡ್ಡ ದರ್ಭೆಗಳಿಂದ ನೆರೆಯುಡಿಗೆಗಳ ನಾಡಗದಿಂದ ಮಟ್ಟಿಯ ದಡ್ಡು ನೊಸಲಲಿ ದೇಶಿ ಬರಿ ಮೆರೆಯೇ ನಾಟಕದಿಂದ ಮಟ್ಟಿಯ ದಡ್ಡು ನೊಸಲಲಿ ದೇಶಿ ಬರಿ ಮೆರೆಯೇ ನಾಟಕ ನಾಟಕದ ಕಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾಟಕದ ಕಲೆ ನಾವು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅನುಭವ ಆಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂಥ ಕೆ ಎಂ ಮುನಿಷಿಯವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಖಂಡ ಭಾರತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ ಮೃಚ್ಛಕಟಿಕ ಅಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಯಿತು ಪ್ರೊಫ
ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ರಾತ್ರಿನೂ ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಈ ನಾಟಕದ ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನೋಡಿ ಅವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದಲ್ಲಿ ಮುನಿಷಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದು ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈ ಆನ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಆಗಿದ್ರಂತೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಆವಾಗ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಭವನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ಮೋಟ್ಗಾನ್ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕಾಲಿಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂದವೇರಿದ ಗಡ್ಡ ದರ್ಭೆಗಳಿಂದ ನೆರೆ ಹುಡುಗಿಗಳ ನಾಟಕದಿಂದ ಮೊಟ್ಟಿ ಪೊಟ್ಟದಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕಂಡ್ರಂತೆ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕಂಡ್ರು ಜನಮೇಜಯ ಹೊಕ್ಕರು ಅವರು ಏಕಚಕ್ರ ನಗರವನು ಅವನಿ ಪತಿಗೆ ಏಕಚಕ್ರವನಿವರು ಹೊಕ್ಕರು ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಗ್ರಹಾರ ಅಂತದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಅಗ್ರಹಾರ ಅಂದರೆ ಉದ್ದವಾದ ಎರಡು ಸಾಲು ಮನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಎರಡು ಸಾಲು ಅಗ್ರಹಾರ ಅದು ಊರು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಳಿ ಮರ ಇರುತ್ತೆ ಅಶ್ವತ್ಥನ ಮರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮರದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಶಾಕಂಬರಿ ದೇವಿ ದುರ್ಗಿ ಗಣಪತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಒಟ್ಟು ಐದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಹಾರದ ಒಂದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದು ಆ ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಗ್ರಹಾರವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಂತೆ ಯಾರ್ರಿ ನೀವು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರಂತವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಇವರೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಇವರು ಇವರು ಶಾಸ್ತ್ರ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಅವನಿದಾನಲ್ಲ ಮಹಾ ಘಟ್ಟಿಗೆ ಆಯಿಲಿ ಕುಂಬಾರರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಊರು ಹೊರಗಡೆ ಮಣ್ಣು ಹೊರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತ ಇವನು ಅಂತ ಭೀಮನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಸಾರಿ ತಾಯಿ ಕುಂತಿ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗಿರಬೇಕು ಮಣ್ಣು ಹೊರೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಭೀಮನನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಸಲ ಮಣ್ಣು ಹೊತ್ತರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಸು ಅಂತ ಕೂಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅಮ್ಮ ಐದಾರು ಸಲ ಹೊತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಾಸು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಪಾ ಹೆತ್ತ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿ ಪತಿಗೆ ಏ ಕಶಕ್ರವನಿ ಬರು ಹೊಕ್ಕರು ವಿಪ್ರನೊಬ್ಬನ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಬೀಡಾರವನು ವಿನಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಯಾಜಕ ವಿಷಯ ರಾತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಇವರು ಯಾಜಕ ವಿಷಯ ರಾತಿಥ್ಯವನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕತಿ ಭಯ ದಿವಸವನು ಭಿಕ್ಷಾಭಿಹಿತ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಜನರು ಭಿಕ್ಷಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೂಕಿದರು ಆ ನೂಕೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಧ್ವನಿ ನೋಡಿ ನೂಕೋದು ನೂಕಿದರು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವರದು ನೂಕೋದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ನೂಕಿದರು ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವೇಶ್ ಕತಿ ಪಯ ದಿವಸವನು ನೂಕಿದರು ಭಿಕ್ಷಾಭಿಹಿತ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಇದು ಧ್ವನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಧ್ವನಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೈಂಡ್ ಯು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಯಾವರ್ತವನ್ನು ಆಳಬೇಕು ಐದು ಜನವು ಅಂಥವ್ರಿಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಭವತೀ ಭಿಕ್ಷಾಂದೇಹಿ ಹಾಗೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಜೋಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಭೀಮಾ ಪಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಭಿಕ್ಷಾ ವಿಹಿತ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳೋದು ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನವೋ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವೋ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ತೇಜಸ್ಸು ಜನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಅಂತನ್ನೋದು ಸರಿ ಅಂತನ್ನೋದು ಭೀಮಾ ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೂಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಜುನ ಡಿಟೋ ನಕುಲ ಸಹದೇವರು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗೋದು ತೊಗೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಭೀಮಾ ಹತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಇವರೆಲ್ಲ ಐದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾಪ ಭೀಮಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನ ಜೋರು ಆಸಾಮಿಂತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ಕುಂತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಬಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ತಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತನ್ನಿ ನೋಗ ಸಾರು ಚಟ್ನಿ ಪಲ್ಯ ಏನೇನು ಅವ್ರವ್ರ ಮನೇಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಇಡೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಅರ್ಧ ಈ ಕಡೆ ಇಡೋದು ಇದು ಭೀಮನಿಗೆ ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಪಾಪ ಪಾಪ ತಂದ ಭಿಕ್ಷಾಶನವನು ಐವರು ನಂದನರು ತಂದ ಭಿಕ್ಷಾಶನವನು ತಾಯಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಲು ಇಂದು ಮುಖಿ ಭಾಗದ್ವಯ ಸಾನಂದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಭೃಗೋದರಂಗೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಭೃಗೋದರಂಗೆ ಉಳಿದೊಂದು ಭಾಗವತಾನು ನಾಲ್ವರು ನಂದನರು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವರು ಅವನೀಶಕ್ಕೆ ವೈಶಂಪಾಯನರು ಜನಮೇಜೇನಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನಮೇಜೇನ ಮುತ್ತಜ್ಜಂದ್ರಿ ವೈಶಂಪಾಯನರಿಗೆ ಗಂಟಲು ಬೇಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕತೆ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದರೆ ಕುಂತಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದು ಭಿಕ್ಷೆನ ಸಾನಂದದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರ್ಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಹೇಗೆ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ದುಗುಡವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಸಂಕಟವನ್ನು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಿಮ್ಮಿಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಂಗಸರಿಗಿದೆ ಕುಂತಿ ಆ ತರಹ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ವೇ ಸಾನಂದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸಾನಂದದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ ಗುಳು ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ಹತ್ತಿರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀ ಎಷ್ಟು ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಮಹಾತಾಯಿ ಕುಂತಿ ಜನಮೇಜಯ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿರಿಯ ಹೇಳುವರೇ ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜಂದಿರ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳದೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಅರಸು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆರ್ಯಾವರ್ತವನ್ನು ಆಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋರು ಹಕ್ಕು ಇರೋರು ಶೌರ್ಯದ ಪರಿಯ ಹೇಳುವರೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ಶಕ್ರ ಸೂರ್ಯರ ತೇಜು ಇಂದ್ರನ ಸೂರ್ಯನ ತೇಜಸ್ಸಾಗಿದೆ ಆದರೆ ತಿರಿದ ಕೂಳನ್ನು ತಂದು ಎಷ್ಟು ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾರು ವೈಶಂಪ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳಿ ಇಂಥವರಿಗೆ ಗತಿ ಬಂತು ಸಿರಿಯ ಹೇಳುವರೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ದರಸುಗಳ ಸಂತಾನ ಸಿರಿಯ ಹೇಳುವರೆ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ದರಸುಗಳ ಸಂತಾನ ಶೌರ್ಯದ ಪರಿಯ ನೋಳ್ಪರೆ ಶಕ್ರ ಸೂರ್ಯದ ದೇಜ ಕುರೆ ಮಿಗಿಲು ಇಂಥ ಇಂಥ ಬಲಿಷ್ಠರು ಇಂಥ ತೇಜಸ್ವಿಗಳು ಧರೆಯನ್ನು ಆಳ
ಎರಡು ಭಾಗವ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿರಿದ ಕೂಲಂ ತಾಯಿ ಹಸುಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗವ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೊರೆದಳು ಇನ್ನುಳಿದವರ ಪಾಡೇನು ಇನ್ನುಳಿದವರ ಪಾಡೇನು ಅರಸ ಇವರಿಗೆ ಹೀಗಾಗುವಾಗ ಉಳಿದವರ ಪಾಡೇನು ಜನ್ಮೇಜಯ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಟ್ ದಿ ಲೈಫ್ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಈ ಕಷ್ಟ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗಿಂತ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವರಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಮಗಿಂತ ಮುಂದಿರೋರು ಬಹಳ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ವೈಶಂಪಾಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಿದೆಯಪ್ಪ ಮಹರ್ಷಿ ನನ್ನ ಮುತ್ತಜ್ಜಂದಿರು ಇಂಥ ಮಹಾ ಮಹಿಮರು ಏಕಚಕ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರ ದಿನಚರಿ ಏನು ದಿನಚರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಂಭಾಳಿಸಿದರು ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ತಾವು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಾನೇ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆದರು ದಯಮಾಡಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ದಮ್ಮಯ್ಯ ಪೂರ್ತಿ ಉದಯವಾಗದ ಮುನ್ನ ಸುಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯದ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೆದ್ದು ಉದಯವಾಗದ ಮುನ್ನ ಸುಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯದ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೆದ್ದು ಜನನೀಯ ಪದಯುಗ ಕಭಿನಮಿಸಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಠಕ್ಕೆ ನಡೆತಂದು ವಿದಿತ ಸಂಧ್ಯೋಪಾಸ್ಥೆ ಜಪನೀಯ ಮದ ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಡನಗಳು ವಿದಿತ ಸಂಧ್ಯೋಪಾಸ್ಥ ಜಪನೀಯ ಮದ ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಡನಗಳು ಇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಯ ರಾಮಸ್ವಾಮಿರೇ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ಓದಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅನೇಕರು ಓದಿರೋರಿಗೆ ಈ ಭಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರಾಗ ಹಾಕೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಓದೋವಾಗ ರಾಗ ದೇವತೆ ಬಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ಎದ್ದು ನಮ್ಮ ಭೂಪಾಳಿ ರಾಗ ಬಂದು ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾವಣನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಬಂದು ಐಂದ್ರಾಸ್ತ್ರ ವಾರುಣಾಸ್ತ್ರ ಕುಬೇರ ನನ್ನನ್ನು ತಗೋ ನನ್ನನ್ನು ತಗೋ ಎದುರುಗಡೆಯವನು ಹೀಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇದ್ದುವಂತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀರ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಿಯಾಗಿ ವೇಶ್ ವೇಶ್ ಉದಯವಾಗದ ಮುನ್ನ ಸುಬ್ರಾಹ್ಮ್ಯದ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೆದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದೇಶದಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆ ಹಗಲು ಎಂಟೆ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಐರ್ಲ್ ಐಸ್ಲೆಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯು ಕತ್ಲೆ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮೂರುವರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೂರುವರೆ ಮೂರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಕೇ
ಇದನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಪಾಲ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ವೀರ್ಯವತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಹಳ ಪುಷ್ಟಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗದ ಮುನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಸುಬ್ರಾಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಜನನೀಯ ಎದ್ದು ಪ್ರಾತರ ಅನ್ಹಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾತರ ವಿಧಿ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಜನನೀಯ ಪಾದ ಯುಗ ಕಭಿನಮಿಸಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾ ಮಠಕ್ಕೆ ನಡೀತಾರು ಆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರವರಿಗೆ ಬರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಹಾ ತೇಜಸ್ವಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದವರು ಹೋದರೆ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ವಿದಿತ ಸಂಧ್ಯೋಪಾಸ್ಥಿ ಜಪ ನಿಯಮದ ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣ ಜಪ್ ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಡುಗೆ ಗಿಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಜೋಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಭಿಕ್ಷಾನ್ನವನ್ನು ತರೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನಗಳು ಇವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿಯ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗಿನ ನಿತ್ಯ ವಿಧಿ ಇದು ಊಟ ಆಗೋವರೆಗೂ ಆಮೇಲಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆಯೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಎರಡು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೊಗೊಂಡು ಭೋಜನೋತ್ತರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನೃಪ ರಾಜವಾರ್ತಾ ಕಥನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು ಹಾಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾರು ನೀವು ಯಾರು ಯಾವೂರ್ನವರು ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಬಡವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಗ್ರಹರಾಯಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ಯಾವ ಗೋತ್ರ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮದು ಹೀಗೆಂತ ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೊಸಬರು ಬಂದರೆ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನೀವು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕೆ ಈ ಟೌನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ವಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವಳು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭವನಕ್ಕೆ ಧನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿವರು ಭಾರಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಬೇರೆ ಹಾ ಯಾಕೆ ಜಗಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಮಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಹುಡುಗರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭಿಕ್ಷಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಬಾಗಲು ತೆಗೆದಿರುತ್ತೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಗಮಕ ವಿದ್ವಾನ್ ಕೇಶಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾರ್ಕಂಡೆ ಯಾವುದಾನಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಬಾಗಲು ತೆಗೆದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಭೋಜನ ಆತಿಥ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳೋರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಗರದಿಂದ ಬಂದೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಇವರು ಐದು ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತನ್ಬೋದು ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಎಂತೆಂಥವ್ರು ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಎತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೌ ಡು ದೇ ಲಿವ್ ಕ್ಯಾನ್ ವ
ಹೇಗಿದ್ರಂತೆ ಎಂಥ ಕಾಂತಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಾಜರಾಜ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಚಂದ್ರ ಆ ಶಾಂತ ಶ್ವಾಸ ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವಂತೆ ಆದರೆ ಕ್ಷತ್ರ ಕ್ಷಾತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮೆರೆಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರು ಮೆರೆದರು ಇದು ಭೂಪಾಲ ಇವರು ಜನಮೇಜಯ ಕೇಳು ಇವರು ಹೇಗಿದ್ರು ಗಮನಿಸಿ ಈ ಪದ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಈ ಪದ್ಯ ಹೇಗಿದ್ರು ಅವರು ರಾಜತನವನ್ನು ಮೆರೆದರು ದ್ವಿಜರಾಜ ತೇಜದಿ ಮೆರೆದರು ಆ ನರರಾಜ ರಾಜರ ರಾಜತನವನ್ನು ಮರೆದರು ಆ ದ್ವಿಜರಾಜ ತೇಜದಿ ಮೆರೆದರು ರಾಜತನವನ್ನು ಮರೆದರು ಆ ದ್ವಿಜರಾಜ ತೇಜದಿ ಮೆರೆದರು ಆನದ ರಾಜ ರಾಜರನೀತಿಯಿದು ಭೂಬಾಲಕೆ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕೈದು ವಾರಗಳಾಯಿತು ಏಕಚಕ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ರುಟೀನಾಗಿ ಒಂದೇ ತರಹ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಾಳುವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಾಂತ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇವರು ಕೂಡ ಪಾಂಡವರು ಜನಮೇಜಯಾನಿನ ಮುತ್ತ ಜನರು ಇರಲಿರಲು ಹೀಗೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ಆರು ವಾರ ಕಳೆದಿದೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಯ್ಯೋ ಏನೇ ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಸರತಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಂಗಲಿಯಾಗಿ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ನನಗಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಬ್ಬಲಿಗಳಾಗ ತಬ್ಬಲಿಗಳು ನೀವು ಹೋದರೆ ನಾನು ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾತಿದು ಆ ಮನೇಲಿ ಸಣ್ಣ ಗೋಡೆ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾಂಡವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮನೆ ಅದು ಏನೋ ಕೇಳುತ್ತೆ ಕುಂತಿಗೆ ಅವರು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದುಃಖದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಕುಂತಿಗೆ ಪಾಪ ನೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋರಲ್ವೇ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹಾಗೇ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇರಲಿರಲು ಮಾಸಾಂತರದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಮನೆಯ ಶೋಕಾಸ್ತರವ ಡಬ್ಬರವ ಕೇಳಿದು ಕುಂತಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭರದಿನ ತಂದು ಅಕಟ ಹೂಸುರವರ ಅಕಟ ಭೂಸುರವರ ನಿರೋಧ ಬಿದೇನು ದುಃಖೋದ್ಗರು ಶವಾಗಸ್ಮಿಕವದು ದುಃಖೋದ್ಗರು ಶವಾಗಸ್ಮಿಕವದು ಎಂದಳು ಕುಂತಿ ವಿನಯದ ಉತ್ಸವ ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉತ್ಸವ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಹರ್ಷದಿಂದ ಸಡಗರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ವಸಂತ ಋತು ಆದರೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದುಃಖವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಕುಂತಿ ಇಂಕ್ವಿಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನದು ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಸಮಾಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದ ಅವನ ಹೆಸರು ಬಕಾಸುರ ಬಕಾಸುರ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸ ಮಹಾಪುಂಡ ನೀಚ ಶಕ್ತ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಒಳಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಯದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವನಿಂದ ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇರೋದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಭಾರಿ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನು ನೆನ್ನೆ ಸತ್ನಲ್ಲ ಅವನ ಅಣ್ಣ ಇವನು ಹಿಡಿಂಬನ ಅಣ್ಣ ಇವನು ಬಕಾಸುರ ಅನ್ನೋನು ಅಂಥ ರಾಕ್ಷಸ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದರೆ ಭಾರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಪ್ಪಂದ ಏನಪ್ಪ 
ಎತ್ತು ಅಥವಾ ಕೋಣ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಹುಡ್ಬೋದು ಗಾಡಿಗೆ ಆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಖಂಡಗದ ಅಕ್ಕಿ ಅನ್ನ ತುಂಬ ಸುಮಾರು ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಒಂದು ನೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎತ್ತು ಅಥವಾ ಕೋಣ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಆ ಗಾಡಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿರೋ ಆ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅವನು ಅವನನ್ನು ಬಂದು ಕೂಡಲೆ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಡಿ ಗಾಲಿ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆಯೋನನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಂದು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನನ್ನು ಭಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಮನೆಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು ತಕ್ಷಣ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕಂಡವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಲೇ ಮೆನ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂಥ ರಾಕ್ಷಸ ಅವನು ನಾಳೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಕುಂತಿ ಪಾಂಡವರು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರೋರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇಷ್ಟೇ ಆ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಪಾಪ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೌಢನೂ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಹೋಗೋದು ನಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನಿ ತಿನ್ನಿದು ಮನೆಗೆ ಭಾರಿಯ ದಿನಕ್ಕೆ ತೆತ್ತಡೆ ತುಷ್ಟನಿಲ್ಲ ಅವನು ಏನಾದರೂ ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ನೀಚ ಅವನು ಅದನ್ನು ಕುಂತಿ ಕೇಳಿ ಯಾಕಮ್ಮ ಅಳ್ತೀರಿ ಯಾಕಮ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮನ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗದೆ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೀಗೆ 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 ಅಂತಾರೆ ಐಸಲೆ ನಿಮಗಾದ ಗಸಣಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯೇ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಕಷ್ಟ ನನಗೂ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊತೀನಮ್ಮ ಯಾಕಮ್ಮ ಹೀಗಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾಳ್ರಿ ಕುಂತಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಐಸಲೇ ನಿಮಗಾದ ಘಸಣಿ ಐಸಲೇ ನಿಮಗಾದ ಘಸಣಿ ಇದೇ ಸರಾಪತ್ತು ಅಂಜಬೇದ ಮಹಾಸುರನ ಬಾಣಸದ ಬೀಯಕ್ಕೆ ರವಣವುಂಟೆ ಮಗೆ ಏ ಸುಖಂದುಗದಕ್ಕಿ ಯೋಗರವೋ ಐಸನಿ ನಳವಡಿಸು ಏಸು ಖಂಡುಗದಕ್ಕಿ ಯೋಗರವು ಐಸನಿ ನಳವಡಿಸು ಮೇಲುಂಟೆ ಸುಸಾಧನವು ಅನಿತುವನು ತೆಗೆಸು ಎಂದಳು ಆಗುಂಜಿ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ಪಾಪ ಪಾಪ ನನಗೆ ಐದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ತಂದು ಊಟ ಹಾಕಿ ಪೂರೈಸೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎರಡನೇವನಿದ್ದಾನೆ ಎರಡು ನಾಲ್ಕಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎರಡು ನಾಲ್ಕಲೆ ಎಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಭೂಮಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಜನವೂ ಇರಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗಲಿ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಕಲಾರೆನು ಮಗನನು ಸಾಕಲಾರೆನು ಮಗನನು ಆತನನು ಕುವೆನು ನಿಮ್ಮ ಸುರನು ತಗೆ ಆತನನು ಕುವೆನು ನಿಮ್ಮ ಮಸೂರನು ಟಕೆ ಸಾಕುತನ ಗುಳಿದ ಬರನ ದ್ವಿಗನದಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಏನು ಅನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಉರಿಯೋಳು ನೂಕುವಿರೆ ಏನು ತಾಯಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪಾಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೋಗಬೇಕು ಅದರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸಾಕಲಾರದೆ ಮಗನನ್ನು ಉರಿಯಲ್ಲಿ ನೂಕುವರು ಉಂಟೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮಂಥ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಉಂಟೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ನಮಗಿದು ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಕೋಬೇಕು ದ್ವಿಜನದಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿ ಸಾಕಲಾರದೆ ಮಗನ ನುರಿಯಲಿ ನೂಕಿದವರುಂದೆ
ಮಹಾಸದಿ ಮಹಾಸತಿ ಆಕೆ ವಾಲತನಕ್ಕೆ ನಮಿಸಿದನು ಏನು ತ ಕೈ ಮುಗಿದ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮಂಥವರನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಕೇಳಿಲ್ಲ ದಯಿಟ್ಟು ಬೇಡ ವಿಪ್ರೋತ್ತಮ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ನನಗೆ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಐದು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಹೋದರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಾನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅನ್ನವನ್ನು ಸಹ ನಾ ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಡ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಏನು ಎತ್ತ ಎಂದೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷ ಅನ್ನ ತಂದು ಅವರವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಎತ್ತನ್ನು ಗಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗ ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖವೂ ಆಯಿತು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಪ್ಪ ನಾನೇನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ತ್ಯಾಗವೇ ಇದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನಪ್ಪ ದಧೀಚಿಯ ಕಥೆ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಹೌ ಹೈಲಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಶಿವಾಸ್ ಕುಂತಿ ಎಂಥವಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ನಿನಗೆ ಏನನಿತ್ತು ದಧೀಚಿ ಲೋಗರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಾಯಿದನು ದಧೀಚಿ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಲೋಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನನಿತ್ತು ದಧೀಚಿ ಲೋಗರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಾಯಿದನು ಏನನಿತ್ತು ದಧೀಚಿ ಲೋಗರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಾಯಿದನು ಶಿಪಿತಾನೇನಿತ್ತನು ಕೇಳಿದೈ ಜೀಮೂತ ವಾಹನನು ಏನ ಮಾಡಿದನೆಂದು ನೀನಿದನೇನು ಬನು ಕೇಳ್ದರಿಯಲ ನೀನಿದನೇನು ಬನು ಕೇಳ್ದರಿಯಲ ಮತ್ಸೂನುವನು ನಿನ್ನ ಬಸದಗೆ ಕೊಲ್ ಮತ್ಸೂನುವನು ನಿನ್ನ ಬಸದಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ ಎಂದಳು ಆಗುಂದಿ ಏನಿತ್ತ ದಧೀಚಿ ಲೋಗರ ಹಾದಿಯನ್ನು ಕಾಯಿದನು ವೃತ್ರಾಸುರ ವೃತ್ರಾಸುರ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಈಗೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ತರಹ ಒಂದು ಗಣ ಅದು ಇಂಥವರು ಇದ್ದರು ಹಿಂದೆ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹಿಡಿಂಬ ಬಕ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮೀರ ಅಂಥ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಗ್ಯಾಂಗು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಜನನಾಶವೇ ಅವ್ರ ಮಹಾಬಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಂಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹರ್ತಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅವ್ರು ತಿಂದುಬಿಡೋದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅವ್ರ ಒಳಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರ್ಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನಂತರ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರಿಬ್ಬರು ವಾ ತಾಪಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ್ನೋ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನೋ ಒಬ್ಬನು ಯಾವನ್ನೋ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಊಟ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಡೋದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೇಳೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ವಾ ತಾಪಿ ಅನ್ನೋದು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅವನು ಬಾ ಅಂದ ಕೂಡ ಡಬಕ್ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಡೆದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಅವನನ್ನು ತಿನ್ನೋದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಮೂಲ ಮಾಡಿದರು ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಬಂದಂಥ ರಾಕ್ಷಸರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಹಾವಳಿ ಪಾಂಡವರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು ಇವರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಧರ್ಮಭೀರುಗಳು ಧರ್ಮದಿಂದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕುಂತಿ ಏನನಿತ್ತನು ದಧೀಚಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ವೃತ್ರಾಸುರ ವೃತ್ರಾಸುರ ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸ ದೊಡ್ಡ ಪಡೆಯಿಂದ ಲೋಕವನ್ನೇ
ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ದಾ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಲಿ ಕಿಲಿಂಗ್ ಏನಬಿಡಿ ಆದರೆ ಅವರು ಪುಂಡರು ಆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ನುಗ್ಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವರು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕುಂತಿ ದಧೀಚಿ ಏನನಿತ್ತನು ಇಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಬರ್ತಾನೆ ದಧೀಚಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಮಹರ್ಷಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರವಾಗಬೇಕು ಲೋಕ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ಏನು ಬೇಕು ದೇವೇಂದ್ರ ವೃತ್ತರಾಸುರ ವೃತ್ತರಾಸುರ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೂ ಆಯಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ಬಹಳ ಇದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ವಿ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಯುಧದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಹೊಡೆದರೆ ಆ ವೃತ್ತರಾಸುರ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ದಧೀಚಿ ಹೇಳಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಆ ದಧೀಚಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ ಶಿಪಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಚಂದ್ರವಂಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಹಾರಾಜ ದಾನಿ ತ್ಯಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳದ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದು ಅವನ ತೊಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಅನ್ನತ್ತೆ ಹದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತ ಹದ್ದು ಕೇಳುತ್ತೆ ನನ್ನ ಆಹಾರ ಅದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಆರು ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕೇಳಿದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಓದಿ ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸು ನೋವಾಗ ಹದ್ದು ನನ್ನ ಆಹಾರ ಕೊಡು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟು ಹದ್ದಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ನನ್ನ ಆಹಾರ ಅದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ದು ಇರಲಪ್ಪ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನು ಬೇಡ ನನಗೆ ಅದೇ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಕೇಳುತ್ತದು ಅಲ್ಲ ಆಗಲಯ್ಯ ನಾನು ಇನ್ನು ಏನು ಬೇಕು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾಂಸ ಬೇಕು ಇದ್ರ ತೂಕದಷ್ಟು ಬೇಡ ಏನು ನನ್ನ ದೇಹದ ಮಾಂಸವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಶಿವಿ ಹೇಗೂ ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಜೀಮೂತ ವಾಹನ ಒಬ್ಬ 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 ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಜೀಮೂತ ವಾಹನ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಮನುಷ್ಯ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಆಸ ಒಂದು ನಾಗ ಹಾವು ಹೋಗಬೇಕು ಅವತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಬೇಕು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಅಳತ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ ಕುಂತಿ ಅದನ್ನೇ ಆದರ್ಶ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಜೀಮೂತ ವಾಹನ ಈಗ ಮದುವೆ ಆವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಓಕ್ಳಿಲಿ ಪಂಚನೆಲ್ಲ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆವತ್ತು ಆ ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಾಯಬೇಕು ಒಂದು ಹದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆ ಹಾವನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಬೇಕು ಅವರು ಅದೊಂದು ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಏನು ಗ್ರಹಚಾರವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವನ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ದಿನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಸಾಯಿಸೋದು ಹಾಗಿಟ್ಟಾಗ ಜೀಮೂತ ವಾಹನ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಅಂತಾನೆ ಹೀಗೆ 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 ಇವತ್ತೊಂದು ಹಾವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ನಾಗಲೋಕ ಅದು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಭಾರಿ ಹಾವು ಆ ಹದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತವಕ್ ಅಂತ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಜೀಮೂತ ವಾಹನ ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನನ್ನನ್ನು ಅನ್ನುತ್ತೆ ಆ ಹದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಹದ್ದು ಘಕ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬಂದಾಗ ಓ ಏನಿದು ಹಾವನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ ಗರುಡ ಅನ್ನುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೀಮೂತ ವಾಹನ ಏನಿದು ನೀ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ ಗೃಧ್ರವೇ
ನಿಜಕ್ಕೂ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದೇ ಸಲ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಧರ್ಮರಾಜ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಒಂಥರ ಮುನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನು ಸಂಕಟ ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಗಿದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ನ್ಯೂಸನ್ನು ಅದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೇಗ ಹೋಗು ರಥವನ್ನು ತಿರುಗಿಸು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದೆಯಂತೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಕರ್ಣನ ಹತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಭಾರಿ ಯುದ್ಧ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ಣನನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅರ್ಜುನ ಇಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯ ಬೇಗ ಬಂದಾಗ ಅಣ್ಣ ಏನಿದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಏನು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ಕರ್ಣ ಸತ್ನೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋಗ ಗಾಂಡಿವನ್ ಬಿಸಾಡು ಥೋನಿನ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಅದು ಆವಾಗ ಗಾಂಡಿಯವನ್ನು ಬೈದು ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕಥೆ ಆಗ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ಭೀಮನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹೊರಟಿದೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೆಲ್ಲ ಅವನ ಬಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಏನಮ್ಮ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಬಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಲು ಒಂದೇ ಸಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು ದೇವಶಿ ಹಮಣಿ ಹಳಸಿಂಗ್ರಾಚಾರ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಆದರೆ ಈ ಜಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದಾಗ ಮರುಳುಗಳು ನೀವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಪರಿ ಪರಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಬಂದಿರಿ ತಾಯಿ ಚಾಪಳವೇನು ತೆಗೆ ಹೂಡು ಬಂಡಿಯ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಹೈಯ್ಯ ಅಂತಾನಂತೆ ಭೀಮ ಭರ್ಜರಿ ಊಟ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅವನು ನೋಡಿ ಅವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಗಾಡಿ ತುಂಬ ಊಟ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಹೈಯ್ಯ ಹೈ ಊಟ ಬಂತು ನನಗೆ ಸಿಗಿದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಭೂಮನ ಪಾರಣಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಮ್ಮ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಲ್ತೀನಲ್ಲ ಆಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಾನೆ ಭೀಮ ಮರಳಿ ಬಂದಳು ಕೂತಿ ಭೀಮನ ಕರೆದಳು ಏಳೈ ಪಾರಣಗೆ ಕಾತರಿಸದಿರು ಖಳನೊಡನೆ ಸದೆಬುದು ಸತ್ವದನು ಬರಿದು ಬರವ ಬರಿದೆ ಬೀಯ ಮಾಡದಿರು ಉರವಣಿಯ ನರಿದಾನುವುದು ಸಂಹರಿಸು ದೈತ್ಯನನು ಮಗನೇ ಸಂಹರಿಸು ದೈತ್ಯನನು ಎಂದು ತಾಯಿ ಹರಸಿದಳು ನಂದನ ಹೊರಗಡೆ ಗಾಡಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ ಭೀಮ ಭರ್ಜರಿಗೆ ಮಲ್ಲಗಂಟನ್ನು ಹಾಕಿದ ವೀರಗಚ್ಚೆಯನ್ನು ಬಿಗಿದ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಧರ್ಮರಾಜಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜುನ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕಣೋ ನಾನು ಬೇಗ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಕಣೋ ನಕುಲ ಸಹದೇವ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೊರಡ್ತಾನಂತೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹೊರಡಾಗ ಹೊರಡ್ತಾನಂತೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಬಾಯಿ ಹತ್ರ ಅವನ ಹತ್ರ ಜಗಳ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಗಳ ದರ್ಬೆಯ ಹರಿದು ಧೌದಾಂಬರವನುಟ್ಟನು ಬಿಗಿದು ಕುಂತಿಯ ಚರಣ ರಜವನು ಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ಜನಂಗಿಗಭಿನಮಿಸಿ ಹರುಷಮಿಗೆ ಹರಿ ತಂದು ಬಂದಿಯ ಶಿರದ ಹಲಗೆಯ ನಡರಿದನು ಬಲುಹುರಿಯ ಹಗ್ಗವ ಹಿಡಿದು ಜಡಿದನು ಹೂಡಿದೆತ್ತುಗಳ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಊರು ಜನ ಸೇರಿದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಇದು ಭೀಮ ಮಲ್ಗಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿ
ಹೋಗಲಿ ಬಿಡ್ರಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ನೀವು ಯಾಕ್ರಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವರೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಿರಬೇಕು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೀಗೆ ಊರು ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಭೀಮ ಹೊರಟಾಗ ಪುರದೊಳಗೆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನದಿಂದೈವರು ಮಹಾಪಂಡಿತರು ನಿರ್ಧನ ಪುರುಷರು ಅವರೊಳಗೊಬ್ಬನನು ನಮ್ಮೂರ ದಾನವನ ಪರಿವಿಡಿಯ ಭೋಜನಗೆ ತದ್ಭೂಸುರನ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಳುಗಡ ಅವರೊಳಗೊಬ್ಬನನು ನಮ್ಮೂರ ದಾನವನ ಪರಿವಿಡಿಯ ಭೋಜನಗೆ ತದ್ಭೂಸುರನ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟಳುಗಡ ಏನಚ್ಚರಿಯನುತ ಪವನ ಜನ ಮುತ್ತಿತು ನೋಟಗರ ನೆರವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನುತಾಪ ಬಂದಿದ್ದು ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕಳ್ಕೊ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನಲ್ಲ ಇವನು ಅಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಮಹಾಪಾಪ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯ ದೋಷ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಪರಿಬಿಡಿಯ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ತದ್ ಭೂಸುರನ ತಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಳು ಅಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು ಗತಿ ಅಂದರು ಹೇ 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 ಗಾಡಿ ಹೊರಟೇ ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊರು ಜನರೆಲ್ಲ ಮುತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಕಣ ಏನೇನು ಯಾಕಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹೇ ಹೇ ಸಾಯೋ ನಾನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೋಡಿ ಊರ ಜನ ವೈತರಲ್ ಬಂಡಿಯನೂರ ಹೊರ ಬಂಡಿಸಿದನು ಎಲ್ಲರೂ ದೂರದಲ್ಲಿರಿ ಸಾವವನೆ ಸಾಕು ದೈತ್ಯನಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಆ ದೈತ್ಯನಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಾಳೆ ಆರು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಬನ್ರಿ ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾರು ಸತ್ರು ಅಂತ ನಾಳೆ ಆರೂವರೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಸಾಯ್ತಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಕಥೆ ತುಂಬ ಇದೆ ಕಥೆ ತುಂಬ ಇದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕಥೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದೆ ಶ್ ನೋ ನೋ ಸಾರಿ ಏನಿದು ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮಂಗಳ ಪದ್ಯ ಕೇಳಿದೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೊಸಬರು ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಯಾರೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾವಧಾನವಾಗಿರಿ ಚೋರ ನಿಂದಿಸಿ ಶಶಿಯ ಬೈದಡೆ ಕ್ಷೀರವನು ಕ್ಷಯ ರೋಗಿ ಹಳಿದರೆ ವಾರಣಾಸಿಯ ಹೆಳವನಿಯು ದಿಸಿ ನಕ್ಕರೇನ ಗುರು ಭಾರತದ ಕಥನ ಪ್ರಸಂಗವ ಕ್ರೂರ ಕಮ್ಮಿಗಳೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಭಾರತದ ಕಥನ ಪ್ರಸಂಗವ ಕ್ರೂರ ಕಮ್ಮಿಗಳೆತ್ತ ಬಲ್ಲರು ಘೋರದ ಊರವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವು ಕೇಂದ್ರ ಸಜ್ಜನರ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇನ ಮಹೀ ಮಹಿಷಾ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣವೇ 